ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நம் நேரம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்டடியிங் எம்பிபிஎஸ் இன் ஸ்விட்சர்லாண்ட் அதாவது நீங்கள் ஸ்விட்சர்லாண்ட் போய் எம்பிபிஎஸ் படிக்கணும் அப்படின்னா என்னென்ன ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் அதாவது என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் தேவை எம்பிபிஎஸ் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்றத பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி ஆல்ரெடி நிறைய வீடியோஸ் நம் நேரம் யூடியூப் சேனலில் இருக்குது போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் வந்து மெடிசன் அண்ட் ஹெல்த் கேர் கெரியரை சூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் எம்பிபிஎஸ் வந்து ஸ்விட்சர்லாண்டில் போய் படிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஒரு சூப்பரான சாய்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா ஸ்விட்சர்லாண்டில் இருக்க த்ரீ யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து கியூஎஸ் டாப் ஹண்ட்ரட் ரேங்கிங்கில் ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் வந்திருக்கு அது என்னென்ன யூனிவர்சிட்டிஸ் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இடிஹெச் ஜூரிக் செகண்ட் வந்து இபிஎஃப்எல் லசன் அது மட்டும் இல்லாமல் நெக்ஸ்ட் இருக்க யூனிவர்சிட்டி வந்து த யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஜூரிக் ஸோ இந்த யூனிவர்சிட்டிஸில் எல்லாமே அகடமிக் எக்ஸலன்ஸ் சூப்பராக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய மாடர்ன் ஃபெசிலிட்டிஸ் அண்ட் ரிச் கல்ச்சுரல் ஹெரிட்டேஜ் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களோட மெடிக்கல் ஃபீல்டு சூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்விட்சர்லாண்டில் போய் படிக்கணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து அட்மிஷன் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் பற்றி எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகும் படிக்கிறதுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் அண்ட் கெரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஆல்ரெடி நான் வந்து எந்தெந்த த்ரீ யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து கியூஎஸ் டாப் ரேங்கிங்கில் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ வந்து விசா ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம் நீங்கள் வந்து ஸ்டூடெண்ட் விசா அப்ளை பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா விசா ஃபீஸ் வந்து அப்ராக்சிமேட்லி இண்டியன் ருபீஸ் வந்து செவன் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஆகும் உங்கள் கிட்ட ப்ரூஃப் ஆஃப் ஃபண்ட் இருக்கணும் அதாவது பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் காட்டுறீங்க இல்லைங்களா அதில் அப்ராக்சிமேட்லி இந்தியன் கரன்சியில் வந்து தேர்ட்டி த்ரீ லேக்ஸ் பர் இயர் இருக்க மாதிரி இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்டூடெண்ட் விசா ப்ராசஸிங் டைம் எவ்வளோ ஆகும் அப்படின்னா எயிட்லேருந்து டுவெல் வீக்ஸ் வரைக்கும் ஆகும் இப்போ வந்து நம்ம ஸ்காலர்ஷிப் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் பற்றி பார்க்கலாம் ஸ்விஸ் கவர்மெண்ட் வந்து எக்ஸலன்ட் ஸ்காலர்ஷிப் ஸ்விஸ் யூரோப்பியன் மொபிலிட்டி ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்கிற எஸ்இஎம்பி இபிஎஃப்எல் எக்ஸலன்ட் ஃபெலோஷிப் வச்சுருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்விட்சர்லாண்ட் எம்பிபிஎஸ் ஃபீஸ் வந்து எவ்வளோ ஆகும் அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும் அப்ராக்சிமேட்லி இந்தியன் ருபீஸில் வந்து ஒன் லேக்கில் இருந்து ஃபைவ் லேக் பர் செமஸ்டர் ஃபார் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஆகும் நம்ம வந்து ஸ்விட்சர்லாண்டில் எந்த இன்டேக்கில் வந்து எம்பிபிஎஸ்க்கு அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபால் செமஸ்டர் அப்படின்னு இருக்குது அப்ளிகேஷன் டெட்லைன் வந்து மார்ச் வரைக்கும் தான் இருக்கும் ஸ்ப்ரிங் செமஸ்டரில் அப்ளிகேஷன் டெட்லைன் வந்து ஆகஸ்ட் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம எப்போ அப்ளை பண்ணலாம் எவ்வளோ ஃபீஸ் ஆகும் நம்மளோட அக்கௌண்ட்டில் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்றத பற்றி இப்போ வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஒய் ஸ்டடி எம்பிபிஎஸ் இன் ஸ்விட்சர்லாண்ட் ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு கொஷின் இருக்கும் இவ்வளோ செலவு பண்ணி நான் போய் ஏன் ஸ்விட்சர்லாண்ட்லேயும் எம்பிபிஎஸ் படிக்கணும் வேறு எந்த நாட்லேயும் வந்து நான் படிக்கக்கூடாதா வேறு ஃபீஸ் கம்மியாக இருக்கிற நாட்டில் போய் நான் படிக்கலாமா அப்படின்ட்டு ஸோ எம்பிபிஎஸ்ஸை வந்து ஏன் ஸ்விட்சர்லாண்டில் படிக்கணும் அப்படின்னு ரீசன் பற்றி பார்க்கலாம் நீங்கள் வந்து மெடிக்கல் டிகிரி பர்சியூ பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டெடிக்கேஷன் அகடமிக் எக்ஸலன்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து ஹியூமானிட்டி இது எல்லாமே இருக்கணும் ஸ்விட்சர்லாண்டில் வந்து ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் ஹெல்த் கேர் இண்டெக்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ வரைக்கும் இருக்குது ஸோ இதனாலேயே அவங்கக்கிட்ட வந்து ஹெல்த் கேர் எக்ஸலண்ட்டாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறது அதாவது பேச்சுலர் ஆஃப் மெடிசன் அண்ட் பேச்சுலர் ஆஃப் சர்ஜரி படிக்கிறது வந்து ரிமார்க்கபிளாக இருக்குது இந்த கண்ட்ரியில் நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்குது எம்பிபிஎஸ் ஸ்விட்சர்லாண்டில் போய் படிக்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் வந்து என்ன அப்படின்னா ஹை குவாலிட்டி எஜுகேஷன் அண்ட் மாடர்ன் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஸ்விட்சர்லாண்டில் எம்பிபிஎஸ் எஜுகேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸலண்ட்டாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து நாலேஜ் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்குறாங்க ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் வந்து ஸ்விஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வந்து நல்லா டாப் பொசிஷனில் இருக்குது யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாமே அதாவது நான் ஆல்ரெடி சொன்ன இல்லைங்களா கியூஎஸ் ரேங்கிங்கில் டாப்பில்
ஸ்காலர்ஷிப் ப்ரோக்ராம்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அகடமிக் இயர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீலேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு ஸ்விஸ் கான்ஃபெடரேஷன் அலோகேட்டட் எவ்வளோ அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்தியன் கரன்சியில் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பில்லியன் ஃபார் எஜுகேஷன் அண்ட் ரிசர்ச் இனிஷியேட்டிவ்ஸ்க்கு அவங்க வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்காக அப்படின்னா மெடிக்கல் எஜுகேஷனை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கும் ரிசர்ச் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்காகவும் தேர்டு பார்க்க போகிறது வந்து காம்ப்ரிஹென்சிவ் கரிக்குலம் வித் மல்டி லிங்குவல் எஜுகேஷ்னல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் சுவிட்சர்லாண்ட் வந்து மல்டி லிங்குவல் என்விரான்மெண்ட் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அது கூடவே நிறைய டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜஸை படிக்கிறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுக்குறாங்க அதாவது ஜெர்மன் ஃப்ரெஞ்ச் அண்ட் இங்கிலீஷ் இந்த மாதிரி மல்டி லாங்குவேஜஸ் அவங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதால அவங்களுக்கு வந்து கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் மட்டும் இம்ப்ரூவ் ஆகிறது இல்லை அவங்களுக்கு வந்து பொட்டன்ஷியல் கெரியர் இன் இன்டர்நேஷ்னல் மெடிக்கல் செட்டிங்ஸுக்குமே அவங்க ப்ரிப்பேர் ஆகிப்பாங்க டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீலேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் அகடமிக் இயரில் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சுவிட்சர்லாண்டில் இங்கிலீஷ் டாட் ப்ரோக்ராம்ஸ்க்கு என்ரோல் ஆகிருக்காங்க ஸோ இதுலேருந்து தெரியுது இல்லைங்களா ஹை குவாலிட்டி மெடிக்கல் எஜுகேஷன் இன் மல்டிப்புள் லாங்குவேஜஸ் அவங்க ஆஃபோ பண்ணுறாங்க இப்போ வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது கரிக்குலம் ஃபார் எம்பிபிஎஸ் இன் சுவிட்சர்லாண்ட் எம்பிபிஎஸ் கரிக்குலம் வந்து சுவிட்சர்லாண்டில் எப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா காம்ப்ரிஹென்சிவ் அண்ட் வெல் ரவுண்டட் மெடிக்கல் எஜுகேஷன் அது கூடவே அவங்க வந்து தியரட்டிக்கல் நாலேஜ் வித் எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராக்டிக்கல் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு வராங்க ஸோ நிறைய ஒய்ட் ரேஞ்ச் ஆஃப் சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது அனாட்டமி ஃபிசியாலஜி பயோ கெமிஸ்ட்ரி பேத்தாலஜி அது மட்டும் இல்லாமல் வேரியஸ் கிளினிக்கல் டிசிப்ளின்ஸ் எல்லாமே இருக்குது ஸோ அவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபியூ இயர்ஸ்லே நல்லா வந்து சயின்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் கொடுக்குறாங்க அது கூடவே ப்ரீ கிளினிக்கல் கோர்ஸ் ஒர்க் எல்லாமே சொல்லி கொடுத்துட்டு வராங்க நம்ம வந்து ஜென்ரல் த்ரீ இயர் கரிக்குலம் ஃபார் எம்பிபிஎஸ் இன் சுவிட்சர்லாண்ட் பற்றி பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இயரில் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி ஆர்கன் சிஸ்டம் செகண்ட் இயரில் மார்ஃபாலஜி அண்ட் ஃபங்க்ஷன் தேர்ட் இயரில் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த காம்பனன்ஸ் ஆஃப் த டிசீஸ் நெக்ஸ்ட் கிரானிக் டிசீஸ் நெக்ஸ்ட் ரிகரண்ட் ஆர் ரீப்லாப்சிங் டிசீஸ் நெக்ஸ்ட்டு அக்யூட் டிசீஸ் இதெல்லாம் தான் கரிக்குலமாக இருக்குது இப்போ வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது டாப் ஃபைவ் யூனிவர்சிட்டிஸ் டு ஸ்டடி எம்பிபிஎஸ் இன் சுவிட்சர்லாண்ட் பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ நீங்கள் எம்பிபிஎஸ் அப்படின்னாலே ப்ரெஸ்டீஜியஸ் யூனிவர்சிட்டிஸ் நிறைய இருக்குது சுவிட்சர்லாண்டில் இடிஹெச் ஜூரிச் அது மட்டும் இல்லாமல் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கெனிவா இது எல்லாமே டாப் நாச்சாக இருக்க மெடிக்கல் எஜுகேஷன் யூனிவர்சிட்டிஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே இருக்க நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து டாப் டூ ஹண்ட்ரட் யூனிவர்சிட்டிஸ் இன் வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எதுக்காக குளோபலாக இவங்க அட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க எதனால் அப்படின்னா அகடமிக் ஸ்டாண்டர்ட்னு ஒன்று மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க இந்த சுவிட்சர்லாண்ட் எம்பிபிஎஸ் டியூரேஷன் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா டைப்பிக்கலி சிக்ஸ் இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் ஆஃப் தியரட்டிக்கல் கோர்ஸ் ஒர்க் அது கூடவே த்ரீ இயர்ஸ் ஆஃப் கிளினிக்கல் ரொட்டேஷன் அண்ட் ப்ராக்டிக்கல் ட்ரைனிங் எல்லாமே இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து டாப் ஃபைவ் யூனிவர்சிட்டிஸ் டு ஸ்டடி எம்பிபிஎஸ் இன் சுவிட்சர்லாண்ட் பற்றி ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிற யூனிவர்சிட்டி வந்து இடிஹெச் ஜூரிக் இந்த யூனிவர்சிட்டி வந்து கியூஎஸ் வேர்ல்ட் யூனிவர்சிட்டி ரேங்க் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் செவன்த் பிளேஸில் இருக்குது டியூஷன் ஃபீஸ் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அப்ராக்சிமேட்லி ஒன் லேக் டு டூ லேக் பெர் இயர் வரைக்கும் ஆகும் இந்த இடிஹெச் ஜூரிக் யூனிவர்சிட்டி வந்து எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த யூனிவர்சிட்டியோட மெயின் கேம்பஸ் வந்து ஜூரிக் அப்படின்ற சுவிட்சர்லாண்டோட லார்ஜஸ்ட் சிட்டியில் லொக்கேட் ஆகிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் குளோபல் சென்டர் ஃபார் பிஸ்னஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங்னு சொல்கிறாங்க செகண்ட் பார்க்க போகிற யூனிவர்சிட்டி வந்து இபிஎஃப்எல் இந்த யூனிவர்சிட்டி வந்து கியூஎஸ் வேர்ல்ட் யூனிவர்சிட்டி ரேங்க்கில் தேர்ட்டி சிக்ஸ்த் பிளேஸில் இருக்குது இந்த யூனிவர்சிட்டியில் டியூஷன் ஃபீஸ் எவ்வளோ ஆகும் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அப்படின்னா ஒன் லேக்கில் இருந்து டூ லேக் பெர் இயர் வரைக்கும் ஆகலாம் இந்த யூனிவர்சிட்டியை நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைனில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து ஒன் ஆஃப் த டூ ஸ்விஸ் ஃபெட்ரல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த யூனிவர்சிட்டி வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ்த் பிளேஸில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து தேர்ட் பிளேஸில் இருக்க யூனிவர்சிட்டி த யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஜூரிக் இந்த யூன
ஃபோர்த் பார்க்க போகிற யூனிவர்சிட்டி வந்து த யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் பேசல் இந்த யூனிவர்சிட்டி வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபவுண்டட் இந்த யூனிவர்சிட்டி வந்து சுவிட்சர்லாண்டில் இருக்க ஓல்டஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி அது மட்டும் இல்லாமல் ஒன் ஆஃப் த லீடிங் இன்ஸ்டிடியூட் ஃபார் மெடிக்கல் எஜுகேஷன் அண்ட் ரிசர்ச்னு சொல்கிறாங்க இந்த யூனிவர்சிட்டி கியூஎஸ் வேர்ல்டு ரேங்கிங்கில் என்ன பிளேஸில் இருக்குது அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் பிளேஸில் இந்த யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கிறதுக்கு டியூஷன் ஃபீஸ் எவ்வளோ ஆகும் அப்படின்னா த்ரீ லேக் டு ஃபைவ் லேக் பர் செமஸ்டர் வரைக்கும் ஆகலாம் இப்போ நம்ம வந்து ஃபிஃப்த்து பார்க்க போகிற யூனிவர்சிட்டி வந்து த யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கெனிவா இந்த யூனிவர்சிட்டி ஃபவுண்டட் இன் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டி நைன் இந்த யூனிவர்சிட்டி வந்து ஹைலி ரெக்கார்டட் இன்ஸ்டிடியூஷன் அது மட்டும் இல்லாமல் ரீ ஓன்ட் ஃபாரஸ் மல்டி டிசிப்ளினரி அப்ரோச் டு எஜுகேஷன் அண்ட் ரிசர்ச் இந்த யூனிவர்சிட்டி கியூஎஸ் யூனிவர்சிட்டி ரேங்கில் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயித்து பிளேஸில் இருக்குது டியூஷன் ஃபீஸ் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எவ்வளோ ஆகும் அப்படின்னா இந்தியன் ருபீஸில் த்ரீ லேக் டு ஃபைவ் லேக் பர் செமஸ்டர் வரைக்கும் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து அட்மிஷன் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் ஃபார் ஸ்டடியிங் எம்பிபிஎஸ் இன் சுவிட்சர்லாண்ட் ஸோ ஸ்விஸ் மெடிக்கல் அசோசியேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயில் ஸ்விட்சர்லாண்டில் தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ப்ராக்டிஸிங் டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க வித் சிக்னிஃபிகண்ட் போர்ஷன் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் மெடிக்கல் கிராஜுவேட்டும் இருக்காங்க ஃப்ரம் ப்ரெஸ்டீஜியஸ் ஸ்விஸ் யூனிவர்சிட்டி இது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்விட்சர்லாண்டில் இருக்க ஃபிசிஷியன்ஸுக்கு ஆவரேஜ் சேலரி எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா அப்ராக்சிமேட்லி இண்டியன் ருபீஸில் ஒன் குரோர் டூ 2 crore per year இருக்கலாம் அதாவது அவங்களோட ஸ்பெஷலைசேஷன்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸை பொறுத்து அவங்களுக்கு ஹை டிமாண்டாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க வந்து ஸ்விட்சர்லாண்டில் படிச்சிருக்கிறது அவங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பெனிஃபிட்டாக இருக்குது இப்போ நான் சொல்கிறது எல்லாமே கண்டிப்பாக தேவை நீங்கள் வந்து செகண்ட்ரி எஜுகேஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் குட் அகடமிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கணும் செகண்ட் வந்து ஸ்ட்ராங் ஃபவுண்டேஷன் இன் சயின்ஸ் பர்டிகுலர்லி பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் ஃபிசிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் வந்து ப்ரொஃபிஷியன்சி இன் த லாங்குவேஜ் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஜெர்மன் ஃப்ரெஞ்ச் ஆர் இங்கிலீஷ் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் வந்து மோட்டிவேஷன் அண்ட் கமிட்மெண்ட் டு பர்சீவிங் எ கெரியர் இன் மெடிசன் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து அகடமிக் ப்ரீ ரெக்வர் சைட் ஃபார் ஸ்டடியிங் எம்பிபிஎஸ் இன் சுவிட்சர்லாண்ட் பற்றி பார்க்கலாம் நிறைய ஸ்விஸ் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து அப்ளிகண்ட்டை ரிலவெண்ட் பேச்சுலர் டிகிரி இன்னு சயின்டிஃபிக் ஃபீல்டு இருக்க மாதிரி பார்க்குறாங்க அதாவது பயாலஜி பயோ கெமிஸ்ட்ரி ஆர் பயோ மெடிக்கல் சயின்ஸ் ஸோ இதனால் அவங்களுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஸ்ட்ராங் ஃபவுண்டேஷன் இன் ஃபண்டமெண்டல் சயின்ஸ் இருக்கும் இது வந்து எம்பிபிஎஸ் ப்ரோக்ராமுக்கு சக்ஸஸ் ரேட் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் வந்து பேச்சுலர் டிகிரி இன் பயாலஜி பயோ மெடிசன் ஆர் ரிலேட்டட் ஃபீல்டில் மினிமம் ஸ்கோர் எவ்வளோ எடுத்துருக்கணும் அப்படின்னா ஜிபிஏ ஃபைவ் ஆன் எ ஸ்கேல் ஆஃப் சிக்ஸில் இருக்கணும் ஐஎல்ஸ் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு செவன் அதாவது லாங்குவேஜ் ப்ரொஃபிஷியன்சி கண்டிப்பாக தேவைங்க நெக்ஸ்ட் வந்து டோஃபுல் ஐபிடியில் நைன்டி டூ டு ஹண்ட்ரட் மினிமம் ஸ்கோர் இருக்கணும் ஜெர்மன் லாங்குவேஜ் ப்ரொஃபிஷியன்சி டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிற டெஸ்ட் டேஃப் டிடிஎன் ஃபோர் ஆர் ஹையர் இருக்கணும் ஃப்ரெஞ்ச் லாங்குவேஜ் ப்ரொஃபிஷியன்சி டெஸ்ட் டிசிஎஃப் ஆர் டிஇஎஃப்பில் பி டூ லெவல் ஆர் ஹையர் இருக்கணும் இப்போ வந்து நம்ம சுவிட்சர்லாண்டில் போய் எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறதுக்கு என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் தேவை அப்படின்றத பற்றி ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கம்ப்ளீட்டட் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஃபார் அட்மிஷன் டு த ரெஸ்பெக்டிவ் எம்பிபிஎஸ் காலேஜ் செகண்ட் வந்து அஃபிஷியல் டிரான்ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் அகடமிக் ரெக்கார்ட்ஸ் தேர்ட் வந்து ப்ரூஃப் ஆஃப் லாங்குவேஜ் ப்ரொஃபிஷியன்சி ஐஎல்ஸ் டோஃபில் டெஸ்ட் டேஃப் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் வந்து பர்சனல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர் மோட்டிவேஷன் லெட்டர் ஆன் ஒய் யூ பர்சீவ் எம்பிபிஎஸ் இன் சுவிட்சர்லாண்ட் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் வந்து லெட்டர் ஆஃப் ரெக்கமெண்டேஷன் டூ டு த்ரீ லெட்டர்ஸ் சிக்ஸ்த் வந்து கரிக்குலம் விட்டே சிவி ஆர் ரெசியூம் செவன்த் வந்து பாஸ்போர்ட் ஆர் ஐடென்டிட்டி கார்டு காப்பி எயித் வந்து ஸ்டாண்டர்டைஸ்ட் டெஸ்ட் ஸ்கோர் எக்ஸாம்பிள் எஸ்எம்ஏடி இஃப் அப்ளிகபிள் நைன்த் வந்து சர்டிஃபைட் டிரான்ஸ்லேஷன் ஆஃப் டாக்குமெண்ட் இஃப் அப்ளிகபிள் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ரெக்குயர்மெண்ட் ஆஃப் அட்டெண்டிங் இன்டர்வியூஸ் டு ஸ்டடி எம்பிபிஎ
ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கும் என்ன அப்படின்னா அட்மிஷன் கமிட்டி வந்து அப்ளிகன்ஸோட கம்யூனிட்டி ஸ்கில் எப்படி இருக்கும் மோட்டிவேஷன் அண்ட் சூட்டபிலிட்டி ஃபார் த மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷன்ஸ் பற்றி அவங்க தெரிஞ்சுப்பாங்க இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து டாப் ஃபோர் ஸ்காலர்ஷிப் அவைலபிள் டு ஸ்டடி எம்பிபிஎஸ் இன் ஸ்விட்சர்லாண்ட் பற்றி நிறைய வேரியஸ் ஆர்கனைசேஷன் அதாவது ஸ்விஸ் கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ் அண்ட் ப்ரைவேட் ஃபவுண்டேஷன் எல்லாமே எக்ஸ்பெக்டிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அதாவது அகடமிக் அண்ட் ப்ரொஃபஷனல் கோல்ஸை அவங்க வந்து அச்சீவ் பண்ணுறது ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிற ஸ்காலர்ஷிப் நேம் வந்து ஸ்விஸ் கவர்மெண்ட் எக்ஸலன்ஸ் ஸ்காலர்ஷிப் அமௌண்ட் வந்து அதாவது இந்தியன் ருபீஸில் டுவெண்ட்டி டூ லேக் பர் இயர் செகண்ட் பார்க்க போகிறது வந்து இபிஎஃப்எல் எக்ஸலன்ட் ஃபெலோஷிப் அப் டு நைன்டீன் லேக் பர் இயர் இந்தியன் ருபீஸில் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் வந்து எக்ஸலன்ஸ் மாஸ்டர்ஸ் ஃபெலோஷிப் இந்தியன் ருபீஸில் ஃபோர்டீன் லேக் பர் இயர் வரைக்கும் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த்து பார்க்க போகிறது ஸ்விஸ் யூரோப்பியன் மொபிலிட்டி ப்ரோக்ராம் எஸ்இஎம்பி அப் டு இந்தியன் ருபீஸில் ஃபைவ் லேக் பர் இயர் வரைக்கும் கூட கிடைக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து விசா ரெக்வைர்மெண்ட்ஸ் டு ஸ்டடி எம்பிபிஎஸ் இன் ஸ்விட்சர்லாண்ட் ஃபார் இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எம்பிபிஎஸ் ஸ்விட்சர்லாண்டில் போய் படிக்கணும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து ஸ்டூடெண்ட் விசா வாங்கணும் அதுக்கு வந்து நிறைய வேரியஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ் அண்ட் ரெக்வைர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது இது கூடவே விசா சக்ஸஸ்ஃபுல் ரேட் வந்து நைன்டி செவன் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இருக்குது அதனாலேயே நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எம்பிபிஎஸ் ஸ்விட்சர்லாண்டில் போய் படிக்கிறாங்க இந்த ப்ராசஸை பற்றி நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து செக்யூர் அட்மிஷன் டு எ ஸ்விஸ் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி அந்த யூனிவர்சிட்டியை ஸ்விஸ் அத்தாரிட்டி ரெகக்னைஸ் பண்ணியிருக்கணும் செகண்ட் வந்து ஆப்டைன் ஏ வேலிட் பாஸ்போர்ட் உங்களோட பாஸ்போர்ட் வந்து மினிமம் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வேலிடிட்டி பியாண்ட் யோர் ஸ்டே தேர்ட் வந்து ப்ரூஃப் ஆஃப் சஃபிஷியன்ட் ஃபினான்ஷியல் மீன்ஸ் இருக்கணும் உங்களோட டியூஷன் ஃபீஸ் கவர் பண்ணுறதுக்கு அது கூடவே லிவிங் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் அதர் காஸ்ட் கவர் பண்ணுறதுக்கு சஃபிஷியன்ட் ஃபினான்ஷியல் மீன்ஸ் இருக்கணும் அப்ராக்சிமேட்லி எவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்கணும் அப்படின்னா அரவுண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ லேக்ஸ் பர் இயர் இந்தியன் ருபீஸில் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் பார்க்க போகிறது வந்து கம்ப்ளீட்டட் விசா அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை சப்மிட் பண்ணணும் அது கூடவே ரீசெண்டாக எடுத்த டூ பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோஸ் டைமென்ஷன் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் இருக்கணும் ஃபிஃப்த் வந்து ப்ரூஃப் ஆஃப் காம்ப்ரிவென்சிவ் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ் இது வந்து ஸ்விட்சர்லாண்டில் வேலிடாக இருக்கணும் அப்ராக்சிமேட்லி இந்தியன் ருபீஸில் நைன் தௌசண்ட் பர் மந்த் சிக்ஸ்த் வந்து சப்மிட் யர் சிவி ஆர் ரெசியூம் அண்ட் யர் மோட்டிவேஷன் லெட்டர் எக்ஸ்பிளைனிங் யுவர் ரீசன் ஃபார் ஸ்டடியிங் இன் ஸ்விட்சர்லாண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து அகடமிக் ட்ரான்ஸ்கிரிப்ட்ஸ் அண்ட் சர்டிஃபிகேட்ஸ் ஃப்ரம் ப்ரீவியஸ் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் அப்ளிகபிள் விசா அப்ளிகேஷன் ஃபீஸை பே பண்ணணும் அப்ராக்சிமேட்லி இந்தியன் ருபீஸில் செவன் தௌசண்ட் இருக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் அட்டெண்ட் ஏ விசா இன்டர்வியூ அட் த ஸ்விஸ் எம்பசி ஆர் கான்சுலேட் இன் இந்தியா இஃப் அப்ளிகபிள் உங்களோட விசா அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ்ஸை நீங்கள் வந்து முன்னாடியே வந்து இனிஷியேட் பண்ணியிருக்கணும் அதுதான் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா ப்ராசஸிங் டைம் வந்து எயிட் டு டுவெல் வீக்ஸ் வரைக்கும் ஆகும் ஸோ நீங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் முன்னாடியே வந்து விசா அப்ளிகேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஸ்டடியிங் எம்பிபிஎஸ் இன் ஸ்விட்சர்லாண்ட் ரெக்வைர்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பற்றி டீட்டெயிலாக பார்த்துருப்போம் அதாவது ஸ்விட்சர்லாண்டில் எம்பிபிஎஸ் ஏன் படிக்கணும்னு ரீசன் பார்த்துருப்போம் அது மட்டும் இல்லாமல் டாப் ஃபைவ் யூஎஸ் ரேங்கிங்கில் இருக்க யூனிவர்சிட்டிஸ் பற்றி டீட்டெயிலாக பார்த்துருப்போம் நெக்ஸ்ட் வந்து இன்டெக் ஃபார் ஸ்டடியிங் எம்பிபிஎஸ் இன் ஸ்விட்சர்லாண்ட் பற்றி பார்த்துருப்போம் அட்மிஷன் ரெக்வைர்மெண்ட்ஸ் என்ன ரெக்வைர் டாக்குமெண்ட்ஸ் என்ன எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறதுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் டாப் ஃபோர் ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் என்னென்ன கொடுக்குறாங்கன்றது வரைக்கும் டீட்டெயிலாக பார்த்துருப்போம் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் ஆல்ரெடி நம் நேரம் யூடியூப் சேனலில் இருக்குது அதாவது வேறு நாட்டுக்கு போய் சுற்றி பார்க்குறதுக்கு டூரிஸ்ட் விசா எங்கே எப்படி அப்ளை பண்ணுறது வேறு நாட்டுக்கு போய் படிக்கிறதுக்கு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டடி விசா ஒர்க் விசாலாம் எங்கே எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்ற வரைக்கும் டீட்டெயிலாக நம் நேரம் யூடியூப் சேனலில் வீடியோஸ் இருக்குது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள்